。よいしょだ。おっとびっくりした。びっくりした。日本なんだよ。グッと開けつら開いちゃったよ。びっくりしたよ。もう終わったよ。はい、空おいで。いや、空ね。うーん、いい匂いでしょおー、そうそうそう。いい匂いでしょ今日はね、お店の誕生日。嘘だよ。うん、9月のね、お店の誕生日。21年。ね、21年。ね、だからね、今日はね、ママと飲むのにでかいの。うん、じゃあ、お疲れ様でした。ああ、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、ちょっと食べてみるか。うん。待て待て待て待て。今日はね、ママの大好きなね、甘エビ。ね、お祝いだから。そうそうそう。最高だね。いやー。うまいねマグロってやっぱうまいね安定してるよねじゃあ食べてみる待てよよしねえおいしいでしょおいしいんだよーねえうんあーうーんそうなんだよなんで始めたかっていうとねまあうん、小学校ね、5年生の時五5年生の時にね、うん、担任の先生がね、みんなの前で話してたんだよ。なんかね、近所に住む若い子は、古い安いアパートに住んでるんだけど、車は高い高級車乗ってるんだって、スポーツカーか。ね、それを先生はね、バカじゃねえのみたいなこと言ってたんだよ。こんなんって家をねもっとねいいアパート借りてとかするんだよってそれがね常識なんだよみたいなあんな非常識な言い方するんじゃねえぞみたいなことをね先生が言ってたよで周りのみんなはねはあそうなんだそうなんだみたいなおはなんかねそれがねうんそうだよ違うんだよねうんそのね住んでる人はね住むとこは別にワンルームでも貧しくてもいいわけよただ自分の人生で車は乗りたかったどうしてもその車にみんな叶えることは無理だから自分がしたいことをその人はやってたんだよそうそうそうなんだよでも先生はねその先生は世間体ばっか気にしてた、ね、これが常識だとかねこれが当たり前だっていやいやそれはその考えはねまあ、その人はそれでいいんだよ、その先生はその考え。ただ、親は違うなと思ったら、そこじゃないな。生きるってことは。ね。そう。だから、自分で商売やって。うん。で、今に至るわけだけども。待て待て待て待て待て。いや、うまい。うまいね、そら。じゃ、こっちのやつあげようか。じゃ熟してるから。待てよ。よし。ああ、一位ね。そうなんです、そうなん。だからね、生きるってことは自分の好きなように生きなきゃいけない。ね、そう、それは周りが決めることじゃない。ね。そうだよ。だ君も一人目はかけることしちゃダメだよ。わかるだから君だって全然知らない人がぶって噛んでったりそんなことしちゃダメだよ、ね、そうしないで自分の望むことをすればいいじゃあそれじゃあこれ食べてみようか今日はね君も看板犬だからね君はね途中から看板犬として店に貢献ねしてくれてるわけだから今日はねこれはねママとパパからね空にケーキねお店のお誕生日だからお座り。うまく食べれるかなじゃあ魔女はこの上に乗っかってるのちょっと食べてみようかいやしおっおっおっいやしわざわざ我慢できなかったかそれはしょうがないいやちょっと待って待って待って待ってこれ思ってあげないとね
うまく食えないよきっと待てよよし<笑>おいち<笑>おいおいおいおいね、え君も普段頑張ってくれてるからね<笑>人生は楽しむ、ね、限られた時間の中で自分の望むことをしていくんだよ分かった亡くなる人たち世界の亡くなる人たちもね7割の人たちが同じことを考えるんだって知ってた亡くなる時にうんそうあ亡くなる時にねでそれをね実際アンケートを取っていったら7割の人がね、後悔を言うんだよその後悔はねそら周りの目ばっか気にしてた自分のやりたかったことができなかったえ自分がやろうと思ったことができなかったなんでやんなかったんだって後悔ねうんそこにお金を稼ぎたかったとかお金があれだっていうのはないんだって、うん、いかに自分の思ったことやりたいことがね周りの目を気にしたり世間体気にしたりできなかったってそれが後悔になっちゃうんだよわかるうんだから親はいいのそんなにねお金儲けのために仕事してるわけじゃないただ生活のために仕事はしなきゃいけないで仕事はね自分の仕事は好きだからねあとはこういう時間を持つこれが親の望む生き方わかる<笑>そうだよこれでいいんだよ俺の人生これでいいママもいて子供たちもいて君もいてねこれでいい、うん、でたまたまねその延長線上でお店がね21年やってるだけであってわかる、うん、何の仕事してもいいんだよ仕事じゃないんだから人生を自分の人生をどうやっているかの中に仕事があるんだまあそんな感じだよじゃあ楽しく生きることが大切だってことだ簡単に言えば人に流されるなよ人の目を気にするな分かったかじゃあ中<笑>分かったか